Es la hora del café y es el momento de hacer el podcast en directo. Estoy aquí con mis amigos, con mis compañeros, con, con Santiago y con Javier, hablando de Friends, de, 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 de cuando George Clooney salió en Friends haciendo de doctor. Pero no, ese no es el tema. El tema de hoy son los aviones y Venezuela. Los aviones que dejan de llegar, dejarán de llegar en los próximos días, depende de cuando oigas tú este episodio podcast, al territorio venezolano, porque son varias compañías las que han cancelado los vuelos. En las noticias de hoy vi que hay una compañía venezolana que canceló sus vuelos, que cancelará sus vuelos uh, hacia Colombia, desde y hacia Colombia, quizás en retribución de retribución digo yo como si esa palabra fuera aplicable en este caso como respuesta a, a que la compañía de origen colombiano Avianca canceló sus vuelos desde y hacia Venezuela y lo hizo el mismo día que también la compañía norteamericana Delta anunció que cancelaría sus, sus vuelos eh, desde y hacia eso, eso era, bueno, la ruta Bogotá-Caracas queda cancelada entonces para la compañía Avianca para, co, eh, ya se me olvidó el nombre de la compañía venezolana te lo digo en un instante cuando lo busque en la noticia y, eh, y Delta cancela su vuelto desde Atlanta Atlanta desde Atlanta hasta Caracas. Carcas, <coughs> carcas, carcas, carcas. Carcas. <coughs> Ay, Dios mío. Perdón, es un tema delicado porque creo que. <coughs> perdón. Nos aísla un poco. Nos aísla eh, puntualmente a los colombianos de Venezuela, pero también aísla a, a Venezuela del, del resto del mundo. Eh, a isla, no, sí, pone las cosas pasando, pone todo más difícil de para está haciendo ese manda ya, aislando a Venezuela bueno, yo no quiero tomar una posición política al respecto porque no soy una persona eh, lo suficientemente instruida en temas políticos, pero sí quiero mencionar que yo dice man, pero no saben qué man es ah, un tipo, <risa> un tipo ahí. alguien, uno allá. Un allá puede ser el que tomó la decisión de las aerolíneas en, los, en las notas de este episodio está el enlace a una noticia del periódico que explica por qué por lo menos Avianca habría tomado esa, esa decisión de cancelar sus, sus, sus vuelos. Voy a comentarlo pero dentro sí, de un instante. La noticia dice, Avianca explica que el manejo logístico en Venezuela no sí. cumple las reglas que ellos esperan y que no pueden garantizar la seguridad de la gente. Voy a comentar, eh, voy a ahondar sobre eso en un momento porque es que es un poco raro que yo en un podcast de tecnología esté hablando sobre aviones. Y o sea, quiero... Le acaba el tema de tecnología y digo, no, ¿de no, qué no. hablo? No, es que creo que tiene, que tiene mucho que ver con, con, con el tema del de el espectro de, de, las, de, de radio, de las emisiones de radio y de transmisiones de datos que estuve mencionando en este mismo podcast, en el episodio de hace apenas un par de días, eh, hablando de cómo se utiliza el aire de una nación para transmitir también datos e información, eh, comunicaciones telefónicas, internet y, por ejemplo, radio y televisión, que es algo que también ha pasado en, en Venezuela, como que el, el Estado asumió el control de Radio Caracas eh, Televisión y han pasado cosas así como que han prohibido, bueno, prohibido no, han hecho sacar del aire a canales, canales internacionales. Así, así. Ayer prohibieron las marchas. ¿Las marchas las ¿Eh? prohibieron? Ayer prohibieron las marchas. Usted sabe que en Argentina hay una historia bien interesante y es que prohibieron las reuniones en sitios públicos. Y al prohibir las reuniones en sitios públicos... La dictadura? Eh, y creo que después, creo que durante... Des, no estoy seguro, no estoy seguro. Ah, esto Pero tiene yo que imagino contarlo. Que, yo imagino que esto sí. tiene que contarlo un argentino. Lo, lo, lo que me pareció muy bonito es que la historia de las madres de, de la Plaza de Mayo... Sí. Dice que ellas giraban en círculo por la plaza constantemente Porque lo que estaba prohibido era la reunión No caminar Entonces, si las madres de la Plaza de Mayo se quedaban quietas eh, Había un argumento legal para decir que estaban haciendo algo indebido Y se las llevaban Cuando ellas empezaron a girar y a caminar durante todo el día alrededor de la plaza Era lo que diríamos Para mí eso es como una leguleyada Encontrar un vacío legal para aprovechar y para algún cometido 
en este caso yo creo que eran noble porque eran las madres y, y después abuelas buscando a sus hijos y nietos claro, que estaban que estaban desaparecidos bueno no he, pre, no he puesto la cortinilla de presentación eh, también tengo un par de explicaciones que dar eh, una disculpa y demás cosas la liga punto fm tecnología en tus oídos este es el siglo 21 de hoy. Yo soy Félix, arroba locutor co. Mis amigos son eh, Javier, Vito, arroba Vito Pirieto y eh, Santiago, arroba Chilisanti, que están aquí en el, en el sitio de trabajo y comparto con ellos. Y hoy quiero recomendarte un podcast de la Liga.fm que sí que habla de aviación. Es un podcast que se llama Modo Avión. Lo puedes buscar en tu gestor de podcast o en las notas de este episodio te dejo el RSS para que te puedas suscribir a ese podcast que sí habla de aviones constantemente, bueno, en sus dos episodios que espero que publiquen próximo el tercero, muchachos, amigos míos de la Liga FM, eh, vamos por el tercero y ahí les propongo el tema de los aviones y Venezuela. El siglo es hoy .com. Bueno, eh, paso a um, ofrecer una disculpa a las personas que hayan recibido eh, episodios repetidos de este podcast. En, el, en, en la emisión inmediatamente anterior a esta conté como Juan me había escrito desde Granada, en España la tierra de Miguel Ríos y me contó que tenía problemas para suscribirse para escuchar el podcast en Pocket Cast así que yo intentando solucionar el problema creo que cometí un error y lo, lo dañé más todavía Ay cual debería poner yo una cortinilla para decir que la, que la embarré me puse a mover el feed y algunas personas puede que hayan recibido eh, episodios repetidos me disculpo por eso porque después me escribió Juan y me contó que el problema no era del feed que yo había estado moviendo, sino el problema era de Pocket Cast. Cuando él actualizó la aplicación, pues empezó a funcionar correctamente. Así que me hubiera ahorrado yo ese error. Pero ya lo cometí, ya que le voy a hacer. Prometo eh, hacer lo mejor de mi parte para no cometer más errores de ese tipo, que no sigan llegando los episodios repetidos. Por favor, borra los que hayan llegado repetidos. Y, y eh, también hago una sugerencia, que es la que yo empleo, que es limitar el número de descargas de, al de algunos podcasts. Cuando es un podcast diario, yo normalmente pido que me conserve, que el, mi podcatcher me conserve solamente una copia del episodio más reciente. A quien lo tenga así, pues no, no habrá notado el, el problema, pero quien esté guardando 10 copias de, de episodios anteriores, pues tal vez sí note que le llegaron episodios muy largos. Entre ellos, aquel en el que hablo del espacio aéreo, de lo que ocurrió en mi país, en Colombia, y una multa, eh, no, no multa, corrijo, no fue una multa, eh, y un fallo que obliga a las operadoras de telefonía móvil Claro y Movistar a pagar una suma gigantesca por el uso de eh, equipos que se supone que que, que, que se pensó que debían ser de la nación, luego se pensó que esos equipos le pertenecían a quien los instaló y los pagó, es decir, a las compañías, y luego el fallo dice que no, que sí eran de la nación y que hay que pagar por esos equipos que estaban allí para utilizar el aire del país para poder emitir voz de telefonía y para poder transmitir datos por allí. Ahora sí vamos a hablar entonces del caso de los aviones. Ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, no. Antes de eso tengo que contar que Otto Schmilinski, que es español y venezolano, me escribió y me contó que la historia del conferencista que dio la conferencia en inglés sí es cierta. No, no es un mito y no fue un conferencista, fue un, un literato de, de tamaño mayor, don Arturo Usted. No, usted dijo que usted se refirió, don Santiago simplemente habló de, y de dijo... La, de la imbecilada que era la explicación del tipo. Imagínense que a quien su merced estaba tratando de imbécil es nada menos que don Arturo Uslar Pietri. Pero don Arturo Uslar Pietri... Don Arturo Uslar Pietri... Sí, claro. Y debería seguir hablando en español normal. Y de hecho... Es como sí. si cualquier otro nombre usted le cambiara la fonética y la manera de decirlo porque le dio la gana, eso no está bien. 
Y de hecho, eh, claro que sí pudo decir Shakespeare. Y, y seguir de, hablando y español hizo. sin ningún problema y más gente le iba a entender. Y no lo habría hecho en una conferencia, como dije yo, sino en una clase. Así que sería mucho más informal. Claro. Los alumnos de no, él no, lo habrían yo, dicho. Entonces, no, yo me quedo en mi cosa. Con el respeto del señor Cada. Ah, ¿Otto o, o Uslar Pietri? No, de los dos, de los dos. Con el respeto de los dos, <risa> sigo pensando que la respuesta del man es una pendejada. <risa> Pendejada en término colombiano, que no es grosería. Ah, claro, por si acaso. Pero si tienes un puya. <risa> claro. Porque es que, de verdad, lo que contesta el tipo, en, entonces te voy a hablar de Shakespeare y sigue hablando en inglés. Eh, no seas pendejo. Ah, pero no me va a negar que, que es una es excelente pendejo. troleada. No, o sea, cuando alguien no, se pone no pesado. Parece, no, no me parece excelente, me parece verdad. Estúpida, con todo el respeto me parece estúpida e innecesaria. <risa> ¿Sabe qué? Me recordó, me recordó al, al presentador chileno. Yo sé que me, sal, me estoy saliendo del tema, pero es que hoy es viernes. <risa> me recordó al presentador chileno que invitó a su programa al pastor evangélico que pisó una bandera gay en un programa de televisión. No se hace, no sabía. Y, el, y el presentador, hay un video viral por ahí que le, que le dijo al. Estoy tratando de, de, de recordar. Obviamente lo estoy contando mal, busca el, el video en YouTube o en Facebook. Le dijo al pastor evangélico que había pisado una bandera gay en, para despreciar al, a, al entrevistador. En el segundo programa que, que invitaron al, al, al pastor, es el entrevistador, que es otro, este no es, un, no es el gay original, eh, es un entrevistador nuevo, le dice al pastor, pero usted no cree que... Que, que algo adentro de sí le, 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 le podría estar mandando un aviso, una señal de alarma, como de estoy haciendo una idiotez, estoy siendo un, estoy siendo un estúpido, un, 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 un imbécil, y utiliza palabras mucho más fuertes, estoy, estoy haciendo una huevada y, y voy a quedar como un cretino. Y se lo digo con el Max, con, con, todo, con respeto, ¿no? Se lo digo con respeto, pero aprovechó y le dijo las palabras le más pesadas, todo. le dijo sí, de todo. Cual, yo vuelvo y, insisto, si y, yo y añadió, y añadió al final, con todo respeto. Y con todo respeto. Igualito a como acaba de hacer Santiago. Sí, que... sí, porque es que igual, con todo respeto, yo sigo defendiendo mi posición. Me parece que el tipo este, no me acuerdo cómo llamaba. Uslar Pietri. Vez, ese Pietri. Eh, puede ser quien sea, muy chévere, mucho respeto, pero su respuesta me pareció totalmente cretina. Le voy a regalar un libro de Uslar Pietri. Bien, muchas gracias. <risa> Para ver si sigue pensando. No, 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 es que, y, y donde me guste el libro del tipo, y donde me guste el tipo. Va a ser peor. peor. No, 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 no. <risa> voy a decir, el libro me encanta, no sé qué, que lástima que haya respondido tan cretinamente en esa clase. Bueno, eso dice el mito. Vaya uno a saber si es cierto. Eso, ah, bueno, si, es, si fue así, pero no le crea al señor mito. Sí, ese chiste estuvo muy mal Muy malo, Javier, muy malo Sí, muy malo ese chiste Bueno, los, 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 los aviones, ahora sí los, los aviones ¿Hablamos de eso? El avión Todo comenzó con eh, una, un... Un, ¿Cómo se llama? Un acontecimiento, una situación aérea que se presentó en octubre de 2016 cuando un avión de la compañía Avianca viajaba desde Madrid hacia Bogotá. Dentro de la ruta pasaba por sobre el territorio, no, sobre el espacio aéreo venezolano, no territorio. Eh, y en medio del vuelo aparecieron dos aviones militares venezolanos a la izquierda y a la derecha del avión comercial con más de 200 personas eh, adentro, con pasajeros, que estaba cumpliendo con una ruta normal y habitual. Y ese incidente pues llamó, llamó la atención de la compañía Avianca, prendió todas las alarmas, se consideró un incidente gravísimo por parte de la aviación comercial de pasajeros, y eso sumado a cosas que se relatan en, el, en la noticia que está enlazada en las notas de este episodio podcast, pues termina en que la compañía Avianca dice no volamos más hacia Venezuela. No solamente eso, no vuela más hacia Caracas, la ruta Caracas-Bogotá queda cancelada a partir del 16 de agosto del 2017, sino que además las rutas que, va, que se dirijan desde Colombia hacia el Caribe y hacia Europa rodeen a Venezuela 
para no pasar por el espacio aéreo venezolano y evitar inconvenientes de ese tipo. Más eh, cosas que están relatadas en la noticia que serían como eh, hostigamiento hacia el personal que trabaja para la compañía aérea y, eh, e incluso eh, hechos de, de asaltos que hicieron que se haya cancelado un, un vuelo que, que era nocturno. Eh, eso no alcanzó a entender bien cómo, cómo, pues, qué es lo que lleva a ese, a ese punto, pero lo que comprendo así por encima es que si asaltan al personal, pues que la compañía está en, en obligación de mejorar los horarios y la seguridad del personal y ese mejorar la seguridad de su personal, de sus, de sus empleados, de sus trabajadores, puede incluir llegar a situaciones tan, 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 tan fuertes como esta de haber cancelado los vuelos. Y es, es como muy profundo, ¿no? Como que tú dices, ¿en serio hubo que llegar hasta ese punto de cancelar los vuelos? Pues bueno, eh, la noticia de hoy, el día que emito esto, eh, se reactiva el tema, reactiva toda esta conversación porque la aerolínea venezolana con Viasa canceló la ruta Caracas-Bogotá. Y eso hace que todas las personas que ya tenían vuelos comprados entre Caracas y Bogotá, Bogotá y Caracas, pues se vean en problemas. ¿Cómo van a cumplir ese esa ruta, por dónde van a llegar y tenemos en, si tenemos en cuenta que Colombia está al lado de Venezuela y es su único vecino territorial hablando español pues uno dice por dónde van a entrar y salir los venezolanos si también la compañía estadounidense Delta canceló los vuelos esto es complejo, es una situación que habría que pensar hay que hay que tener en cuenta que la situación política de Venezuela, con todo el respeto por los que piensan que sí y por los que piensan que no, la situación está ya tocando unos, unos niveles en los que afecta mucho, mucho la vida cotidiana, no solamente de los ciudadanos de Venezuela, sino que también está tocando la vida cotidiana de los vecinos y de personas que vivimos en otros países. Eh, digo esto con... Con, el, con todo el respeto, en serio, con todo el respeto por las personas que apoyan el régimen de Maduro y por las personas que están en contra del régimen del presidente Maduro en Venezuela. Eh, aclaro, yo no sé sobre política, yo a duras penas estoy aprendiendo sobre tecnología y eso era lo que quería contarte. También, eh, bueno, invitarte a oír el podcast Modo Avión de la Liga.fm. Dice aquí, está eh, encendido el botoncito que dice que hay personas en la sala del chat. El siglo XXI es hoy punto com. Así es, está Andrés Escobar que saluda, dice hola Félix, volviendo a escuchar podcast y Alejandro Rodríguez que dice hola Félix. Eh, nada más pasaron a saludar, muchísimas gracias, eh, muchas gracias y ya está, creo que ya puedo colgar. Gracias por oír este podcast. Ah, también está Pablo Jiménez. Gracias por saludar, Pablo Jiménez. Eh, a las personas que oigan este podcast en Android, por favor recuerden que la aplicación de Locutor Co. Estuvo, eh, tuvo como una especie de reset en, en el Android Play Store, en, perdón, en Google Play Store, por lo cual se perdieron todas las reseñas. Y todas las estadísticas que decía cuánta gente ha descargado la aplicación se perdieron. Es posible que haya personas que todavía tengan la aplicación instalada, no dejó de funcionar, eso está bien. Pero si sí hubo algo allí que no comprendí, hubo que volver a inscribir la aplicación en el Google Play Store. Así que aparece como nueva. Si tienes un Android, por favor, ayúdame con, con una reseña de esa aplicación. Locutor Co. Es la aplicación para oír este podcast. Y solo este, yo sé, no, no a todo el mundo le interesa oír solo este podcast, pero facilita la, la tarea para algunas personas que dicen, no, yo no sé cómo es un podcast, qué se hace con el podcast, pero cómo oigo el podcast. Pues hay muchas personas que simplemente instalarían la aplicación Locutor Co y podrían oírla. Ahora, ¿cómo van a encontrar la aplicación? Pues con las reseñas. Por eso te pido, si tú tienes un Android, por favor, pasa por la Play Store y... Eh, Hazle un clic a la aplicación del locutor Co. 
También pasó por el chat Diego de la Cruz a saludar y dice, es tenaz la situación en nuestro hermano país. Y tenaz es una palabra que... No, no la voy a explicar, yo creo que se entiende, ¿no? Tenaz, de tenacidad. Un... Eh, brazo para todos, soy Félix, vivo en Bogotá, Colombia y, y, y mi café, me voy por el café, pero venga, espere, mi, cho, mi chocorramo Gracias, tengo un mini chocorramo que me regaló Santiago y ahí, ahí es donde le ven todo refunfuñón y, y en apariencia mal geniado <risa> Últimamente anda diciendo unas palabrotas siempre eh, Pero igual así lo queremos los compañeros Creo que, creo que es un buen tipo. Me regaló un chocorramo y, y eso ya me pone feliz. Y le perdono las, las palabrotas. Pero la discusión sobre Arturo Uslar Pietri con él va a continuar. ¡Ay, que va a continuar! Ya acabó el episodio. Solamente me voy a ir a ir por el café. Sale el café, destapo el, el pastelito, el chocorramo. No es publicidad, es vida real. En serio, no es publicidad. Pero si conoces a alguien en, que trabaje en la fábrica de, que produce los chocorramos, cuéntales. Y aquí somos fans de su, de su producto. Ya está el café. Y camino hacia afuera. ¡Ay! Voy a salir a la terraza a comer mi pastelito, tomar mi café. Pero, además, eh, quiero decir que este podcast no se va de vacaciones. No, no, no. En Colombia no hay verano. Así que este podcast continúa en agosto. Seguiremos publicando. La terraza Hay una reunión sindical en la puerta del Banco de la República Tal vez alcance a oír al, a la persona que está hablando Hay un vecino que puso música, es viernes, salsa Está en la esquina un grupo de policías en sus bicicletas Y no es publicidad, abajo de mí hay un, abajo de la terraza donde estoy parado, hay un puesto de, hay una, ¿cómo se llama eso? Un escritorio en la calle con un anuncio de Tupperware, están vendiendo Tupperware, que creo que en España les dicen Tupper. Pasa un autobús de Transmilenio biarticulado. Ah, qué curioso, por el otro lado pasó uno de los de los nuevos que son híbridos, que no, no debería estar en esta ruta y sin embargo pasó. Qué extraño. ¡Ay, qué bonito! Allí abajo veo a un señor que va con una bicicleta y con una canasta vendiendo quesos. 
quesos que él mismo trae desde una población cercana a Bogotá que se llama Ubaté. Siempre que lo veo le compro los quesos porque sé que los traen en la mañana y el señor sale a recorrer la ciudad en su bicicleta vendiendo esos quesos. No es una distribución comercial industrial, sino que es algo así como el producto que viene directamente desde, desde la zona campesina donde lo producen. Y eso me gusta. Ya acabé mi café. Muchas gracias por acompañarme. Chao, cuelgo. El próximo lunes estaré publicando más podcast. Cada cual por su. Chao, cuelgo. Ya entré. Que cambio de panorama no sonoro, ¿no? Chao, cuelgo. Arrojo el cartoncito, el vaso de cartón. Y arrojo la basura del plástico. La cuero.